Hi, this is Jogundar Singh and you are watching class 8, chapter number 1, rational numbers, lecture number 1, basic of rational numbers. So, students, bina mehnat ke aap 8th mein aagay ho, congratulations. Aur ye first video hai aapki 8th class ke liye, this chapter is related to rational numbers. So, aage kuch aur karne se pehle, what is rational numbers? Is cheez ko hum samajhte hai. So, हमारी definition क्या होगी rational numbers की? The definition of rational number is the numbers of the form p upon q are called rational numbers where p and q are integers and q is not equal to zero. तो ये जो हमारी definition है, ये almost सभी कुछ clear कर देती है कि ये जो p upon q की जो हमारी form है जितने भी number दुनिया में p upon q की design में लिखे जा सकते हैं वो सारे के सारे rational number हैं लेकिन इसकी limitations है कि denominator में हम इसे 0 नहीं लिख सकते So हमारे examples क्या होंगे rational number को समझने के लिए rational number को समझने के लिए हमारे examples हैं so, our first example is 2 upon 3. And this 2 upon 3 is also in p upon q form. So, the next example is 5 upon 7. This is also in p upon q form. The third is minus 3 upon 5. This is also p upon q form. And the last example is minus 8 upon minus 9. This is also in p upon q form. तो इस तरह से जितने चाहे आप एग्जांपल बनाओ हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई चलिए आगे हम देखते हैं रेशनल नंबर की और क्या-क्या टाइप होते हैं तो रेशनल नंबर का एक टाइप है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वो सारे रेशनल नंबर जिनका रिजल्ट फाइनली पॉजिटिव हो जो हमको पॉजिटिव फॉर्म में दिखाई देते हो दे ऑल आर कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर्स डेफिनेशन होगी अ रेशनल नंबर इज said to be positive if its numerator and denominator both are either positive or negative तो ये क्या कहता है ये कहता है कि rational number हमारा positive कहलाएगा if numerator and denominator both are either positive or negative तो ये कहता है कि हमारा numerator और denominator दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव हो तो हमारा रेशनल नंबर क्या कहलाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर दिस हमारे एग्जांपल्स होंगे जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 2 अपॉन 9 यहां पे न्यूमरेटर भी हमारा पॉजिटिव है डिनोमिनेटर भी हमारा पॉजिटिव है सेकंड एग्जांपल में हमारा 6 अपॉन 23 है 6 भी हमारा पॉजिटिव 23 भी हमारा पॉजिटिव थर्ड एग्जांपल में हमने क्या लिया है -7 अपॉन -5 तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे नेगेटिव है और ये जो हमारा लास्ट एग्जांपल है फोर्थ इसमें भी हमारे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो तो ये क्या कहलाता है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स नेक्स्ट वैरायटी हम देखते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर्स तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स किस टाइप के होते हैं ये सिंपली हमको मालूम है कि कोई नंबर नेगेटिव कब होता है जब फाइनली उसमें एक माइनस दिखाई दे तो यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीज होती है हमारे पास ऊपर या तो नेगेटिव हो या नीचे नेगेटिव हो तो उसकी फाइनल वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी डेफिनेशन है अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज अपोजिट साइंस तो जो हमारा रेशनल नंबर है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अपोजिट साइन हो अगर हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए और अगर हमारा न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए एग्जांपल देख लें हम इसके हमारे एग्जांपल्स हैं फर्स्ट एग्जांपल है -2/9 दोनों में सिर्फ एक न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव है 
सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है सिक्स अपॉन ट्वेंटी थ्री यहां पर केवल डिनोमिनेटर के अंदर नेगेटिव है थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारा उसमें माइनस सेवन अपॉन फाइव है दैट मीन्स न्यूमरेटर के अंदर माइनस है और हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है इसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर आपके क्लियर हो गए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवलेंट रेशनल नंबर्स ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इक्विवलेंट रेशनल नंबर्स को ठीक से समझने के लिए ये जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं इसे ध्यान से देखो आप सो अकॉर्डिंग टू दिस पी अपॉन क्यू कोई रेशनल नंबर है और ए कोई नॉन जीरो इंटीजर है तो P अपॉन Q को हम इस तरह से ऑपरेट अगर करें कि P इंटू ए और Q इंटू ए दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उसी सेम नंबर से मल्टीपल कर दें तो आपको अच्छी तरह मालूम है अगर न्यूमरेटर में सेम नंबर हो और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर हो तो वो एक दूसरे को कट कर देते हैं ये हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ा था तो पी इंटू ए अपॉन क्यू इंटू ए लिखो या फिर ए और ए को कट करके पी अपॉन क्यू लिखो एक ही बात है चलिए हमारी दूसरी पोजीशन क्या है अगर हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म है तो पी को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं सो so, न्यूमिनेटर को अगर हम ए से डिवाइड करें और डिनोमिनेटर को भी ए से डिवाइड करें तो हमारा एक्चुअल रेशनल नंबर और ये जो नया रेशनल नंबर बना है ये दोनों एक दूसरे से इक्विवलेंट माना जाएगा क्यों क्योंकि इनकी वैल्यू फाइनली सेम रहेगी P अपॉन Q को सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा वही होगा जो राइट right साइड में है सो so, इसको कैसे लिख सकते हैं हम P अपॉन Q जो हमारा एक्चुअल रेशनल नंबर है ये रेशनल नंबर को A से मल्टीपल करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या A से डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो हमारा रिजल्ट सेम रहता है कैलकुलेशन करने के बाद ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के इक्विवलेंट होंगी तो फाइनली ये जो हमको सामने मिला है इसके लिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे सच रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवलेंट रेशनल नंबर्स एंड टू मेनी स्टूडेंट्स फेसिंग प्रॉब्लम विद ए बी पी क्यू एन एटसेट्रा एटसेट्रा तो उनके लिए हमने क्या किया है कि पी क्यू के साथ में नंबर्स में न्यूमेरिक एग्जाम्पल भी हमने लिया है और न्यूमेरिक एग्जाम्पल के साथ हम इसी चीज को कैसे समझेंगे देखो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हमने नंबर लिया है माइनस टू अपॉन थ्री माइनस टू अपॉन थ्री के इक्विबलेंट हमको नंबर निकालना है और हम क्या करेंगे पहले हम मल्टीपल के साथ में चेक करते हैं तो हमने क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर टू से मल्टीपल कर दिया और इसके बाद हमने क्या किया सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थ्री से मल्टीपल कर दिया ऊपर और नीचे दोनों तरफ तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा कैलकुलेशन करने के बाद माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स बाई नाइन कैसे तो देखो इस माइनस फोर को अगर हमने टू से डिवाइड किया तो क्या आया माइनस का टू और डिनोमिनेटर में भी सेम टू से डिवाइड किया कट करने के लिए तो हमारा क्या आया थ्री तो एक्चुअल नंबर हमारा मिल चुका है अब सेकेंड नंबर को देखो यहां पे माइनस सिक्स है इसको थ्री से कट किया तो क्या बना हमारा माइनस टू और थ्री के साथ जब हमने डिनोमिनेटर को कट किया तो क्या आया हमारा थ्री तो हमारा एक्चुअल जो नंबर था वो हर बार हमें मिल रहा है माइनस टू बाई माइनस थ्री तो इस चीज को हम इक्विवलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं वो सारे नंबर जिनको फाइनली कटिंग करने के बाद किसी एक नंबर से टर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद अगर सेम नंबर रिजल्ट में आता है फाइनल नंबर सेम होता है तो वो सारे नंबर हमारे इक्विवलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं तो ये जितने भी नंबर हैं हमारे ये तीन नंबर हैं हमारे पास ये तीनों के तीनों नंबर हमारे इक्विवलेंट रेशनल नंबर हैं और आप चाहो जितने और बना सकते हो ये तो हुआ हमारा मल्टीपल का एग्जाम्पल अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं डिविजन वाला तो हमने एक नंबर लिया है माइनस सिक्सटी फोर अपॉन एटी इसे हमने क्या किया टू से 
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया और फिर से हमने क्या किया इसी रेशनल नंबर को फोर से डिवाइड कर दिया तो देखो इनका रिजल्ट क्या आया हमारा फर्स्ट एज इट इज सेकेंड टू से डिवाइड करने के बाद माइनस थर्टी टू बाई फोर्टी और थर्ड हमारा पोर्शन आया है माइनस सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी आफ्टर डिवाइडिंग फोर ये जितने भी नंबर हैं इन सबको हम फाइनली कैलकुलेट अगर करें किसी नंबर से कट कर करके फाइनल छोटे से छोटे डिजिट तक लेके जाएं तो इन सबका रिजल्ट क्या आने वाला है फोर अपॉन फाइव माइनस का फोर अपॉन फाइव तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह के नंबर्स जिनको फाइनली कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट अगर सेम आता हो तो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट नंबर ये सारे इक्विवेलेंट नंबर हैं और एग्जाम्पल वन वाले भी ये सारे आपस में इक्विवेलेंट नंबर हैं सो so स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी अपनी सिंसियरली करते रहो क्योंकि वैकेशन बहुत लंबी चली गई है और कोई नहीं जानता वैकेशन कब तक चलेगी आपके लिए तो इसी क्लास को आप अपनी ओरिजिनल क्लास समझो और जो आपका क्लासरूम का बोर्ड है वो आपके सामने है ऐसा समझ के प्रॉपर वे में आपको नोट्स भी बनाने हैं आपकी कॉपीज फोटो खींच के आपको भेजनी होगी क्या आप होमवर्क कर रहे हो और वीडियो के नीचे कमेंट करो जो आपकी अटेंडेंस है सो so, आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग